ഹലോ നമ്മളിന്ന് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്ററി കൺസേണിൻ്റെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് താപ്പർ ആസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വാസ് ആസ് ഫോളോസ് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ താപ്പറിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് റിവീൽഡ് എ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദിസ് വാസ് ആഫ്റ്റർ അലോയിങ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അത് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അലോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് സിക്സ് പേഴ്സെൻറ്റ് പെർ ആനം പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻ മെഷറി ടെൻ പേഴ്സെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡേഴ്സിന് ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റ് പിന്നെ അപ്രൂവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് അറ്റ് ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രേഡ് റിസീവൽസ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇത്രയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത്രയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് പ്രൊഫിറ്റിൽ അറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇനി വയൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ പി ആൻഡ് എൽ ഹി ആറ്റ് ഫോർ ഗോട്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ടോട്ടലിംഗ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് അറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കൂടാതെ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇനി ഹിസ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വേർ ആസ് ഫോളോസ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്രേഡ് പേബിൾ ലെവൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഹി വി ഡ്രോ റുപ്പീസ് സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് അതായത് ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോ ഹിസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് അറ്റ് ദി ഇയർ എൻഡ് ഇയർ എൻഡിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പക്ഷെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു റിവൈസ്ഡ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് റിവൈസ്ഡ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അല്ല എന്തൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ എൻട്രി എന്താ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതായത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇനി എന്താ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതെ വിട്ടുപോയത് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് നോർമലി എന്താ ചെയ്യുക പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടും ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അതായത് പ്രീപെയ്ഡ് പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത പീരീഡിലത്തെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പീരീഡിലെ എമൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അവിടെ ലെസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഡെബിറ്റ് ആണ് അവിടെ ലെസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ബൈ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് എത്ര എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്
അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പം ത്രീ ലാക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ സിക്സ്റ്റി ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അത് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം ഇനി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കണം വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ട്രേഡ് പേബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലോസിങ് ലെവൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതെടുത്ത് കാണിക്കണം ലെവൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ടോട്ടൽ ചെയ്യുക സെവൻറ്റി ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ ത്രീ തേർട്ടി വൺ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി അസറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം എന്താ അസറ്റ് സൈഡിൽ വരിക ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് അല്ലേ ഇവിടെ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എത്ര ബാലൻസ് തന്നേക്കുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അത് എടുത്ത് എഴുതി ടെൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി മെയിൻ കാര്യം ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് എത്ര തന്നേക്കുന്നത് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് തന്നേക്കുന്ന ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ആണ് ഈ റെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ അത് എത്രയായി അത് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഈ റെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ എത്രയായി ഈ റെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡെറ്റ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡേറ്റ്സ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ആസ് എ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അതായത് ഇയർ റെൻറ്റിലെ ബാലൻസ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ലാക്കിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലെസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റി ലാക്കിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റിസീവബിൾസ് ക്ലോസിങ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് കുറച്ച് ഔട്ടർ കോളം നയൻറ്റീൻ ലാക്ക് അതായത് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് നയൻറ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് ഇനി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷിനറി തേർട്ടി ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് തേർട്ടി ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയ്ക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടി ലാക്ക് ലെസ് ത്രീ ലാക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ലാക്ക് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എടുത്ത് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിറ്റിങ്സ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ത്രീ ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഔട്ടർ കോളം ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് തന്നേക്കുന്ന ഇൻവെൻറ്ററീസ് ക്ലോസിങ് ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അതെടുത്ത് എഴുതുക ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കൂടാതെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് അസെറ്റായിട്ട് കാണിക്കണം കറൻറ്റ് അസെറ്റ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അസെറ്റ് സൈഡ് ലാബിലിറ്റി സൈഡ് കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ടാലി ആണോ നോക്കുക ഇതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പി ആൻഡ് എല്ലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിന് ശേഷം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഒരെണ്ണം നമ്മൾക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം ട്രയൽ ബാലൻസ് ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇയർ എൻഡിലെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് കുറേ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് ബാലൻസ് ആസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇസ് റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് മുകളിൽ തന്നേക്കുന്ന ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് ഇയർ എൻഡിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ എൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് പേ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ജ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് എത്ര എമൗണ്ട് ആ വർഷം പേ ചെയ്തു എന്ന് വേണം അല്ലേ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് ലെസ് സെയിൽ ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർ
ഓൾറെഡി പർച്ചേസിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോസ് ടു ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പർച്ചേസസ് പ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അതായത് ടു ലാക്ക് പ്ലസ് ടെൻ ലാക്ക് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ട്വൽവ് ലാക്ക് ഓക്കെ ഇനി എമൗണ്ട് പേ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര എമൗണ്ട് പേ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലേ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ബാലൻസ് എത്ര തന്നേക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഡെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർ ലാക്ക് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫോർ ലാക്ക് അപ്പോൾ അത് ക്ലോസിങ് ബാലൻസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ത്രീ ലാക്ക് അല്ലേ ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ത്രീ ലാക്ക് ഇനി നമ്മൾക്ക് ക്ലോസിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ അത് നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം അല്ലേ ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഫോർ ലാക്ക് ഇനി കൂടാതെ എന്താ നമ്മൾക്ക് തന്നേക്കുന്ന പർച്ചേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് പർച്ചേസ് മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് പർച്ചേസ് എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ട്വൽവ് ലാക്ക് സോറി ടെൻ ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടെൻ ലാക്ക് കൂടാതെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് പർച്ചേസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ആ വർഷം മൊത്തം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്ക് പ്ലസ് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് പ്ലസ് ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ആണ് ആ വർഷത്തെ മുഴുവൻ പർച്ചേസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കിട്ടി ആ വർഷത്തെ പർച്ചേസ് കിട്ടി ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്തായിരിക്കും ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർഷം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും പേ ചെയ്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഫോർ ലാക്ക് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്കിൽ നിന്ന് ഫോർ ലാക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ട്വൽവ് ലാക്ക് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ അതെന്തായിരിക്കും ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ട്രാവൽ ബാലൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ബാലൻസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഓഫ് ശ്രീ ഗവാസ്കർ ഹു ക്യാരിഡ് ഓൺ ബിസിനസ് ഓൺ ദ സെയിം നെയിം അറ്റ് ബോംബെ കുറേ ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കുറേ ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനിൽ പ്രിപ്പയർ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ ദ സെയിം ഡേറ്റ് ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പി എൻ എൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ട്രേഡിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ആയിട്ട് ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബിസിനസ് ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിന് ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് വൺ സ്റ്റീൽ ടേബിൾ പർച്ചേസ് ജ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വാസ് സോൾഡ് ഫോർ ദ സെയിം പ്രൈസ് ബട്ട് ദ സെയിം പ്രൊസീഡ്സ് ഫോർ റോങ്ലി ക്രെഡിറ്റ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടെൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് കൂടാതെ ഒരു ടേബിൾ ആ വർഷം പർച്ചേസ് ചെയ്തു പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ആ ടേബിൾ ആ വർഷം തന്നെ പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ വിറ്റപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അറിയാതെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെയിൽസിൽ നിന്ന് മാറ്റണ ആ എമൗണ്ടിന് അല്ലേ കൂടാതെ ഓഫീസ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റേറ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഹാസ് ബീൻ റോങ്ലി ഡെബിറ്റഡ് ടു പർച്ചേസ് അതായത് ഓഫീസ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ആ വർഷം ഒരു ടൈപ്പ് റേറ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ
നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം കൂടാതെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ടോട്ടൽ ഇൻഷുറൻസിൽ നാൽപ്പതിനായിരം പേഴ്സണലാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മുതൽ തേർട്ടി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അതായത് തേർട്ടിയത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വരെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ടു ജൂൺ തേർട്ടിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂൺ തേർട്ടിയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ് ലാക്ക് സെവൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് നമ്മൾ എഴുതി സിക്സ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി പർച്ചേസസ് പർച്ചേസസ് എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത് പർച്ചേസ് ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ ലാക്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ലാക്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റോങ്ലി ഡെബിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കണം കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ റിട്ടേൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ടു പർച്ചേസസ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് മൊത്തം പർച്ചേസ് ട്രൈ ബാലൻസിൽ തന്നേക്കുന്ന എഴുതി അതിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ റോങ്ലി ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ലെസ് ചെയ്യണം ലെസ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പിന്നെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസും ലെസ് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഔട്ട് നെറ്റ് പർച്ചേസ് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇനി ടു ഫ്രീറ്റ് ഓൺ പർച്ചേസസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പർച്ചേസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ചിലവായ ഫ്രൈറ്റ് ചാർജസ് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ടു ഫ്രൈറ്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ടു ഫ്രൈറ്റ് ഓൺ പർച്ചേസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇനി എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാനില്ല നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പോകാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാക്ക് സെയിൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാക്ക് അപ്പോൾ സെയിൽസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാക്ക് കൂടാതെ അതിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്താ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യണം കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു സ്റ്റീൽ ടേബിൾ പതിനാലായിരം രൂപയുടെ സെല്ല് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ എവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് സെയിൽസ് അങ്ങോട്ട് അത് ലെസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ബൈ സെയിൽസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാക്ക് കൂടാതെ അതിൽ നിന്ന് ഫർണിച്ചർ സെല്ല് ചെയ്ത് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യണം കൂടാതെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നെറ്റ് സെയിൽസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ ചെയ്താൽ ഇനി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുക അത് എടുത്ത് എഴുതുക അത് ട്രയൽ ബാലൻസിന് വെളിയിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കാണിക്കണം അല്ലേ ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും രണ്ടാമത് ബാലൻസ് ഷീറ്റും നമ്മൾ എല്ലാ ഐറ്റവും ചെയ്തു ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് അതായത് ഈ സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും ഈ സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ സൈഡാണ് കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എഴുതുക എത്രയാ സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ പി ആൻഡിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം എത്രയാ സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ബൈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എഴുതി അല്ലേ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും റവന്യൂ ഉണ്ടോ നോക്കാം റവന്യൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സൈഡിലായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ആയ ബാലൻസിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അത് റവന്യൂ ആണ് അല്ലേ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇനിയുള്ള സാർ ഇനി സെൻട്രൽ ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ലോൺ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് അറ്റ് ഉണ്ട് വേറെ ഇൻകം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമ്മളെടുത്ത് എഴുതി അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് സൈഡ് നോക്കാം ടു സാലറീസ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അത് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി എന്താ ടു റൺ ഫോർ ഗോഡ് ഓൺ റൺ ഫോർ ഗോഡ് ഓണിൽ ഒരു
ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്രാവൽ പാലിസി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നോർമലി ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് നമ്മൾ പി ആൻഡ് എല്ലാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ബാഡ് ഡെറ്റ് അതിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് അതിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം കൂടാതെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിസർവ് ഓഫ് ബാഡ് ഡെറ്റ് ഈസ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയ്ൻ അറ്റ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ഓൺ സൺഡ്രി ഡെറ്റേഴ്സ് അതായത് സൺഡ്രി ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് റിസർവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതായത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ട്രാവൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലേ ബൈ ബാലൻസ് പ്രോഡ് ഓൺ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് യൂ ടു ബാഡ് ഡെറ്റ് നമുക്ക് ട്രാവൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ കൂടാതെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എത്രയാണ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ബാലൻസിൽ എത്രയുണ്ട് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ അതായത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം സൺഡേ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് അല്ലേ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ വെച്ചാൽ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് അവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ വർഷത്തെ പ്രൊവിഷൻ എത്ര പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഓപ്പണിംഗ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത വർഷം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് പി ആൻഡ് എല്ലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് തേർട്ടി ബാലൻസിങ് ഫിഗർ അപ്പോൾ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡേസ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ ഇനി ടു റെൻറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് എത്രയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റെൻറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്ങും പ്രീപെയ്ഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം ഇനി ടു ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന അല്ലേ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അത് എടുത്ത് എഴുതുക ഇനി എന്താ തന്നേക്കുന്നത് റെൻറ്റിൽ നിന്നും ഡിസ്കൗണ്ട് നിന്നും ക്യാരേജ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് അല്ലേ ക്യാരേജ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറിച്ച് പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ട്രാവൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ട്രാവൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇനി ടു ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പേഴ്സണൽ യൂസിനും ബാക്കി ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടിയത്ത് ജൂൺ 2017 തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വരെയുള്ള അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എത്ര ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പറേറ്ററുടെ പേഴ്സണൽ പ്രീമിയം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്രാവൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ആണ് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസും രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കാണിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൽ നിന്ന് പേഴ്സണൽ പ്രീമിയം കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തേർട്ടിയത്ത് ജൂൺ വരെയുള്ളതാണ് അല്ലേ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് അതായത് ഇയർ എൻ്റ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ കൂടാതെ ജൂൺ വരെ അതായത് ഏപ്രിൽ
വണ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അത് എന്ത് ചെയ്യാം പി ആൻഡിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ജനറൽ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ബാങ്ക് ചാർജസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹിഡൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഹിഡൻ എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര ലോൺ എത്ര തന്നേക്കുന്നത് ലോൺ ഫ്രം വിഷുന്ന ത്രീ ലാക്ക് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ത്രീ ലാക്കിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് അല്ലേ ത്രീ ലാക്കിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എത്ര തന്നിട്ടുള്ളൂ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഒരു വർഷത്തെ ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന ലോൺ എന്നാ ടേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് വൺ ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് മെയ്യിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് പതിനൊന്ന് മാസം അല്ലേ ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ പക്ഷെ മെയ് ടു മാർച്ചാണ് ലോൺ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മാസം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ലാക്കാണ് ലോൺ അല്ലേ ത്രീ ലാക്ക് ലോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടാൽ അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഒരു വർഷത്തെ കിട്ടും ഇൻറ്റു ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പതിനൊന്ന് മാസത്തെ അതായത് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് നമ്മൾക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ലോൺ തന്നേക്കുന്ന ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ തേർട്ടി ത്രീ കൊടുക്കണം ട്വൻറ്റി സെവനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അതായത് ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾക്ക് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണെന്ന് എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹിഡൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ എത്രയാണ് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നേക്കുന്ന ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ത്രീ ലാക്കിന് പതിനൊന്ന് മാസത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ കൊടുക്കണം അതായത് സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ ത്രീ മന്ത്സിൻ്റെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് സിക്സ് തൗസൻഡ് അത് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യണം ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് അല്ലേ അതാണ് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി മോട്ടോർ കാർ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പെൻസുകളൊന്നും എടുക്കാനില്ല ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസും ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റാണ് എത്ര വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എത്ര തന്നേക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി അതിൻ്റെ ഒപ്പം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കറൻറ്റ് ഇയറിൽ സെവൻ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് തന്നു അത് ആഡ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ഡ്രോയിങ്സ് ഉള്ളത് ലെസ് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ്സ് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നെ അത് ലെസ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിനാണ് പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇതാണ് ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലോൺ ഫ്രം വിഷ് എന്നത് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ത്രീ ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറ് മാ മൂന്ന് മാസത്തെ ആറായിരം രൂപ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലോൺ ഫ്രം വിഷ് എന്നത് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് ചെയ്യുക ലെവൻ തൗസൻഡ് കറൻ ലയബിലിറ്റി
കുറേ ഐറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ വേജസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതായത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് വേജസ് അയ്യായിരം രൂപ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അല്ലേ ഇനി റൈറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫ്രീ ഹോൾ പ്രൊവൈസേഴ്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓൺ ഓഫീസ് ഫർണിച്ചർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ടു ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ടൂ ഹൺഡ്രഡ് റിലേറ്റ്സ് ടു ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അതായത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇൻഷുറൻസ് അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ ജനുവരി ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു ഡിസംബർ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇൻഷുറൻസ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അടുത്ത വർഷത്തെ അതായത് എന്താ പ്രീപെയ്ഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഡ്രോയിങ്സും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും മുന്നൂറ് രൂപ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാഡ് ഡേസ് ഫർദർ ബാഡ് ഡേസ് തൗസൻഡ് ബാഡ് ഡേസ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫർദർ ബാഡ് ഡേസ് നമ്മൾ ആയിരം രൂപയും കൂടി ചാർജ് ചെയ്യണം ഇനി പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡേസ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓൺ സൺഡേ ഡേറ്റേഴ്സ് മേക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡേറ്റേഴ്സും റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു പെർസെൻറ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡേറ്റേഴ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡേറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളൊരു റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നേരെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇലസ്ട്രേഷനിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇലസ്ട്രേഷനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പി ആൻഡ് എൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുക അല്ലേ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ട്രാവൽ ബാഞ്ചിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ട്രാവൽ ബാഞ്ചിൽ എടുത്തെഴുതി ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് പർച്ചേസസ് പർച്ചേസും റിട്ടേൺസും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാം ടു പർച്ചേസസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് റിട്ടേൺസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നെറ്റ് പർച്ചേസ് എടുത്തെഴുതുക വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു വേജസ് വേജസിൻ്റെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ വേജസ് തന്നേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു വേജസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ കൂടെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആഡ് ചെയ്യുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നെറ്റ് വേജസ് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വേജസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ അപ്പുറത്ത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ സെയിൽസ് ബൈ സെയിൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടോന്നും കൂടി നോക്കണം അല്ലേ സെയിൽസ് എത്ര തന്നേക്കുന്നത് സെയിൽസ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി കൂടാതെ റിട്ടേൺസ് എത്ര ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അത് സെയിൽസിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിൽസ് ബൈ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞെഴുതി ലെസ് റിട്ടേൺസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എഴുതി ഔട്ടർ കോളത്തിൽ നെറ്റ് സെയിൽസ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ട്രാവൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ പുറത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണോ കൂടുതൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണോ നോക്കുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഈ സൈഡ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് എ
ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഹിഡൻ ആണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എത്ര കിട്ടണം ഒരു വർഷം ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര തന്നിട്ടുള്ളൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയും കൂടി എക്സ്ട്രാ കിട്ടണം അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂവാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻകം അതായത് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത് നമ്മൾ പി എൻ എൽ കാണിച്ചു ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻകം ആണ് അല്ലേ എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്ര ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റി എന്താണ് ഇങ്ങനെ ബൈ റിസർവ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കാണിച്ചു എല്ലാ റവന്യൂ സൈഡ് ഐറ്റംസും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് സൈഡ് നോക്കാം എക്സ്പെൻസ് സൈഡിൽ ഇവിടെ എന്താ ആദ്യം ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസസ് ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസ് എത്ര തന്നേക്കുന്നത് ട്രാവൽ ബാൻസിൽ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എഴുതി പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റിങ് സ്റ്റേഷനറി ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ് നമുക്ക് ട്രാവൽ ബാൻസിൽ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല അത് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി പ്രൊഫഷണൽ ചാർജസ് ടു എയ്റ്റി പ്രൊഫഷണൽ ചാർജസ് ട്രയൽ ബാൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മളതെടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് എഴുതി ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാലറീസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സാലറീസ് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടോ സാലറീസ് ട്രയൽ ബാൻസിൽ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വേജസിൻ്റെ കാര്യമോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചു സാലറി നമുക്ക് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എഴുതി ഇനി ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് രണ്ട് വിധത്തിൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ആൻഡ് എൽ ഡയറക്റ്റ് ബൈ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് കാണിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നെറ്റ് ചെയ്താൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് കുറച്ച് ഉള്ള ഫിഗറാണ് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ബൈ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എന്നും ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ നെറ്റ് ചെയ്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ഇൻഷുറൻസ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻഷുറൻസ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റിലേറ്റ് ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെൻ റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അടുത്ത വർഷത്തെയാണ് അതായത് പ്രീപെയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ലെസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഇരുന്നൂറ് ലെസ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ടു ബാഡ്
are to be provided thousand adha nammal oru thousand extra bad debt aayittu adha kittilla nu orappichu trial balance prepare cheyidane shesham 1000 rupees kittilla nu orappichu ippo namukku etra maatra kittullu 36000 undayirunnu adhil ninnu nammal 1000 korakkana alle 36000 less 1000 adha 35000 aanu ippo the actual debtors adha namukku kittullu ഇതിലാണ് നമ്മൾക്ക് സംശയകരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ലെസ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച തൗസൻഡ് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ അതാണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വർഷം കൂടാതെ ഒരു അറുന്നൂറ്റേഴ് രൂപ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൊവിഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഔഫുൾ ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ആയിരം രൂപ ഫർദർ ബാഡ് വെച്ച് കുറച്ചു അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയി അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രൊവിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ആൻഡ് ഔഫ് ഡേ സിക്സ് സെവൻറ്റി തന്നിട്ട് അതും കൂടി കുറയ്ക്കണം അതാണ് നമ്മൾക്ക് ആ വർഷം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റി ആണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് സിക്സ് സെവൻറ്റി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഫുൾ ലെറ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഇനി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആർക്ക് നല്ല ഡെറ്റേഴ്സിനാണ് അല്ലേ അതായത് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഡെറ്റേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെറ്റേഴ്സിൽ ആയിരം രൂപ ബാഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് ആയിരം കിട്ടില്ലല്ലോ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഗുഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അതായത് നല്ല ഡെറ്റേഴ്സ് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് പക്ഷേ കൂടാതെ നമ്മളൊരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ പ്രൊവിഷനും കൂടി ഇട്ടു നമുക്ക് ചെറിയ സംശയം വന്നു തരുമോ ഇല്ല എന്നുള്ള സംശയം വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ചു അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഡെറ്റേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് തരും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഡെറ്റേഴ്സിനാണ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഡെറ്റേഴ്സ് തന്നേക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫർദർ ബാഡ് ഡേറ്റ്സ് കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഒരു ആയിരം കുറച്ചു കൂടാതെ ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ പ്രൊവിഷനും നമ്മൾ മാറ്റി അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ലെസ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഗുഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു പേഴ്സൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടു പേഴ്സൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പി ആൻഡ് ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല പ്രിസ്ക്രൈബ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യാം ഈ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അതങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ
പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം വേറെ ക്യാഷ് ഇൻകം ഒന്നും വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽസ് റിസീവ് ഉള്ള ഡയറക്റ്റായിട്ട് നടന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് നമുക്ക് ഫർദർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആയിരം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബാലൻസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ആണ് എന്ത് പ്രൊവിഷൻ ഫോം ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അതായത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വേണ്ട പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അതിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി ബാലൻസ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് നമ്മൾക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇല്ല സിക്സ് സെവൻറ്റി ആണ് പക്ഷെ ഇയറിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇന്ന് അത് കുറച്ചു എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനമാണ് എന്ത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡേറ്റസ് അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ അത്രയും കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നെറ്റ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ പുറത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതുക ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുത്തു പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചു ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയുണ്ട് നാലായിരം ട്രയൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറാണ് അല്ലേ നമുക്ക് നാനൂറ് രൂപ കിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് കിട്ടിയുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് കിട്ടാണ്ട് അത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു ടോട്ടൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അസെറ്റ്സ് എല്ലാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്തുള്ള എമൗണ്ട് കാണിക്കുക ലെസ് ചെയ്ത് നെറ്റ് ഫിഗർ കാണിക്കുക റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുക അസെറ്റ് സൈഡും ലൈബ്രറി സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ടാലി ആയോ നോക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ പെട്ടെന്ന് റെഡി റെക്കണർ പോലെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു റെഡി റെഫറൻസ് കുറച്ച് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നോക്കിയാൽ മതി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് രണ്ടിൻ രണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വായൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നാണ് രണ്ടിൻ രണ്ട് ടൈമാണ് പക്ഷേ എന്താ പറയുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ് ഫിഗർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഗുഡ് ഡെറ്റേഴ്സിന് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് ചെയ്ത് ബാഡ് ഡെറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക മാക്സിമം പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് ഫീ ആൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾക്ക് തറാവുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് തരാം നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കണം ക്ലാസ്സിൽ ഇത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ടൈം ഇല്ല കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ കുറേ പ്രോബ്ലം അഡീഷണലായിട്ട് തരാം ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ